இன்னைக்கு நம்ம எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்து சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நூற்றம்பது கிராம் சோரம் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் நான்கு வரமிளகாய் கறிவேப்பிலை ஐந்து தக்காளி இரண்டு வெங்காயம் ஒரு எலுமிச்சை பழம் நான் தோரம் பருப்பா தக்காளி ஜீரகம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பாருங்க தோரம் பருப்பும் தக்காளியும் நல்லா வெந்திருக்கு ஜீரகம் நல்லா கலந்து போயிருக்கோம் வெங்காயத்தை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு சட்டி வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காயணும் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு வரமிளகா சேர்த்துக்கலாம் மிளகா நல்லா வறுப்பட்டா அது ஒரு நல்ல வாடை வரும் நமக்கு அது சாம்பாருக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் மிளகா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ கருகுளத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் கடுகும் வெந்தயும் நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வறுப்படணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் கிளறலாம் வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி மாறும் அது வரைக்கும் வதங்கணும் பாருங்க நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா அது சட்டியில் ஒட்டாது நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வேக வச்சுருக்க தக்காளியும் பருத்தியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க எப்படி வெந்திருக்கு பருப்பும் தக்காளியும் ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரம் அந்த பருப்பும் தக்காளியும் கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எங்ஸ்ட்ரஸ் சமையல் உங்களுக்கு இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் கொதிக்கட்டும் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அதில் ஒரு டம்ல தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய சமையலை பற்றி ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சாம்பார் நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கொதிக்கணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் புளிப்பை பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அதிகமாக வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த மூணு டீஸ்பூன் சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் வித்தியாசமான ஒரு லெமன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் இங்ஸ்ட்ரஸ் சமையல